OK， 今天这 video 是 X4 拍摄 ，OK。OK， 朋友们，这次来介绍这个 Insta 360 X4， 这是最新的 Insta 360全景相机。那么它的 size 是比上一代 X3 大，然后它的大 screen 屏幕 2.5 inch， 外皮的手感呢是不错的，尤其是它前面这边好像是防滑的 ，OK， 非常有质感。然后它按钮哎，跟上一代的相机全部是差不多一样的，开机 button 在旁边的，然后 record button 全部也是也是一样的。那么现在 X4 呢，已经提升到可以拍 8K， 证明可以拍出的画质高低又越来越好啊。上一代 X3 才可以拍到 5K 样子吧，把现在 X4 可以拍到 8K， 它的画质一定是比 5K 的好很多 ，8K 的底片会多一点点。那么我觉得可以拍 8K 的相机呢，应该是可以拿来用在那种大一点的 production 那边啊。但是 A K 画质越大咧，消耗的 memory 就越大了。你拍 A K 咧，打底啊，我觉得至少要一二八 G 或者是五一二 G B 的 OK， 因为拍 A K 的那个 file size 太大了。那当然了，你给我平时用的话咧，我应该比较少用到 A K 啦，因为我拍的都是要录很长时间的，所以我拍 A K 的话，打很百分之九，所以我是拍 five K， 然后二十五分每 second。足够 for 我的 vlog 用啊，也是我平时拍 vlog 最长 standard setting。然后 X Y 它的 5K 也可以去到5 0 f r a m e s second， 意思就是说你可以打 slow mo 一倍。以往的 X3 是没有的，以往 X3 也是最多是到2 5 f r a m e s second 嘛。要是说你拿去 Insta 360的 Studio e d i t 的话，你会看到一个 button 呢，是叫做 Motion e n d 要是你 click 它的话呢，它在你的画面呢加一点 motion blur 样子，啊，有点 line in line 的感觉，画面带出来就比较有速度感了。然后 X4 也是可以去到 4K 一百 frames a g a i n e x t r a slow motion。基本上要是你是 X4 二十五 frames a g a i n 的话呢，你可以打慢它四倍。然后单面镜头呢，也是可以拍到 4K 或者是一零八零 P frames a g a i n 都可以去到五十至六十样子。那么以我的 shooting 的方式来讲呢，我建议大家啦，最好要小的时全部调去 low， 要是 high 的话呢，我会觉得有点不自然啊。low 的话或者 medium 都 OK。然后它 X4 收音呢也是不错了 ，OK。首先我是挂在我们这下面，然后看下现在这样打一堆风啊，有什么效果？不过我觉得它的声音啊，它比之前前几代的那个麦克风做很好，尤其是 wind n o i s 上面。我觉得收音哦比较 solid 一点。那么整台相机的基本操作呢，其实跟 X3 差不多一模一样吧。比如说开机是旁边这边呢，上面滑下来呢，就是看 setting， 右边滑去左边呢，看相机的 setting 啊。然后上面滑下去呢，也是看那个 resolution 的 setting。然后左边滑过去右边呢，就是看 replay back 啊。基本上操作跟 X3 一模一样的，只是里面多一些 function 或者是呃改了一些 function。然后唯一一个 setting 它 improve 到就是它的 quick capture。它的 Quick Capture 已经不像是以往的 X3， X3 哦，你是一按 Record Button 哦，它就会自己直接拍 5K 三十 frames again。但是现在 X4 呢，它已经做到可以记住上一个 setting， 然后你现在直接按 Record Button 的话，它可以跑回去上一个 setting， 或者你可以 Customize setting 啊，比如说每次开机你需要它拍 1K 二十五 frames again 都可以。所以现在那个 Quick Capture 呢，已经是增加很多 function， 比较 user friendly 啊。所以现在这个 X4 它的那个 s t a b i l i z e r 已经不用再调整了。它已经 auto a p p l y 在全部屏幕里面，毕竟我们没有人要会用那种很 s h i f t y footage 嘛，是不是？那同样 ，Insta 三六零最近产品全部都有那个 gesture control， 就是说你可以几个 high five 还是录 video， 几个 piece 它就拍照。我这样子啊，这么远啊，应该可以拍到吧？重点靠的是这样的角度都可以 detect 到，我就很厉害一下。喂，这个 stop recording 啊喂。它 detect 那个 sensor 很好，那么拍照呢？哎、欸，哦，拍了，真的拍了！哇哦，所以它现在的 gesture control sensor 真的是很厉害，很棒，很方便啊。不过这东西我也是看情况用。
，要是说我还拍一些夜嗨摆弄，复得出来哦，就不适合了，因为随时每个人一举个 high five 吧、啊，就是 stop recording 了。如果你是自己拍自己的话呢，手上没有什么机会按 button 的话呢，那你就可以做这个 gesture 的这个 control。然后也要介绍一下它的 Insta 三零零 App， 它增加有一些 function， 比如说有个 function 叫做 quick editing， 当你拍完一个全景画面的时候，你可以拿你的手机哦。真的 pan 来 pan 去 ，tilt up tilt down， 它就直接 record 你的 motion， 而拍在你的 footage 上面，所以然后你就不用慢慢一个个 manual manual 去 key frame 好了。然后还有另外就是 AI edit， 这个是一个 button 一按，然后它就帮你加音乐啊，做那些 motion 啊，是非常方便的。说呃，出来这样大家，那我它 battery 也也是大了一点的 ，OK。听讲在 5K 的话呢，一粒 battery 可以拍一百三十五分钟。要是我拿比赛拿它来拍一零八零 P 的话，我觉得可以拍超过两个小时多。所以一粒 battery 哦，我觉得很够用。要是你注意到啊，这个 X4 和 Lens 哦，周围哦，它有一些凹凸的位置啊，这个就是 for 那个 removable 的 lens guard 啦。那么这个 lens guard 呢是包送了的，你买 X4 就送 lens guard。那么这 lens 呢，你可以套上去，然后转，这样子就已经连在那个 lens 上面了。这个用途呢，就是保护镜头啦，以免刮花还是撞裂啊这样子咯。不过为了达到更好的效果，通常我是拔掉它啦。我就觉得这样拍就好 ，OK。看了看情况用啊 ，OK 这东西。我觉得要是你要拍非常好的画质的话，就不用用；要是你为了保护它的话呢，你可以用它。我们 X4 还有出一个新的配件，就是这个 Quick Reader，OK、okay?。这 q r e a t o r 呢，其实它是一个 extra memory 的东西来的 ，OK， 它里面哦可以放 SD 卡，然后你插去你的相机，那么你相机就多一个六十 G 或者是多一个五亿二 GB， 因为毕竟 X4 可以拍 8K 哦，所以哦那个 memory 消耗是特别大的，啊，所以他们就想要出这个 q u i c k r e a t o r 多一个 extra memory。那唯一一个缺点就是，要是你装这个 q u i c k r e a t o r 的话呢，你相机啊是不可以碰水的。毕竟要接头开了之后啊，插下去啊，它这边没有防水的 ，OK， 千万不要碰水。OK， 讲一下总结啦，我觉得这个是市面上最强的 portable 的全景高像素相机 ，8K 的360 camera， 哪一招？至少它做到这样高画质的 ，OK。那么这相机它里面的那种设定呢，它有 surprise 到我 ，OK。但是外观呢，其实它并没有什么 surprise 到我啊，老实讲，因为它毕竟是一个 X3 的加大版了，然后面积大了。重量也重了 ，X4 增大力，以后 X5、X6、X7 会不会越出越大力诶？那我就不知道了 ，OK <笑>。我是希望啊，以后我出的话呢，可以越出越 portable， 因为这个 size 我觉得是够了 ，OK， 不要再大了。再大下去，我不知道怎样装一脚车了。因为现在 X4 装在 mid 下面的话哦，准备要碰到轮胎了。OK， 但是不用紧，其实呢，我们还可以冒一些地方了，比如说 s i p o s e 里。但是整体来讲，因为我是满意的，毕竟啊，里面那种收音都好了，画质也好很多，声音也好很多，然后又可以拍一些 slow motion 子，我是觉得很好玩了的。OK， 那么大家如果要有兴趣想要买这个 X4 的话，可以到我 description 下面了解更多详情。OK，X4、okay?。